以前有个教我打格斗游戏的师傅，最近看完威力热斗一代影片，于是跑去玩玩看。后来收到他的飞哥传书，上面写：“无知弟子启动威力热斗二代，习得全知己意。”我师傅是一位很腼腆的人，以拳交心，沉默寡言。一旦开金口，就离不开“全知己意”这四字真言，看得比命根子还重要。他有个习惯跟赌神像，赌神拍照只拍背面。他是灯关掉，把人打个半死，再秀出背后的 LED 灯。下次见面又是好几年后的事。上上周他突然划船过来，验收我的威力热斗二，弟子确实有练，但学到沙包几亿。下周再跟大家分享怎么当个好沙包。为了遵从师傅严格教诲，我又偷了一堆妈妈的十块钱，投进汤姆熊的月光宝盒。这是一九九六年六月三十上市的大型机台，如果客人二威力热斗。我习惯叫它威力热斗二代，虽然不太正确，但听得懂就好。上市时间依然夹在七代跟八代中间，八代晚半年左右。X 三已经在九五年十二月一号上市，当时时空背景大概如此。二代的吸金力，屌打一代十条街，八代迪欧参战。这是我知道第二款可以操控迪欧的洛克人游戏，上一次是赛车，好几年前在 PS Two 的美版合集里面玩过。光是玩得到迪欧，就值得跟妈妈吵着要十块钱来打这台电动。拳脚画面有进步，他们删掉毫无帮助的预览画面，还给玩家干净的空间。这集为了给弗鲁迪结局做收尾，所以佛爷放最后。老样子选洛克人打头阵，然后出现三种故事选择：对上威力博士，拯救罗露，夺回新零件。罗露本身就够强了吧？应该不需要人家救他。洛克人偷能力来航，哎，也不需要新零件，所以第一个给他。再来 BOSS 六选一，上面有莱德博士在介绍他们的攻击模式。这次有三位新朋友。二代泡沫人，四代影子人，六代半人马，他们身上总有一股说不出的小画家感，跟其他三只相比，感觉上色跟阴影比较粗糙一点。然后我把泡沫人误认成四代的摇屁屁蟾蜍人，所以第一只选他。然后惯例的八大登场画面，见面的意思表达比一代清楚多了，不多做介绍。大概打到快半血，这代头目机器人都会闪一下，然后开始放绝招。是在专心想怎么破解，才发现我掉入敌人的陷阱里。我们刚刚会有个电锅，靠腰正在磨烧，打最后一下才在装忙去撞空气。他是昨晚喝很多，然后看到幻觉吗？艾蒂跟莱西这对狼兄狗弟，到底是来帮人还是害人的？我想大家应该看得很清楚。打完 BOSS 减补血，成绩结算，关卡结束。特务曲的音乐绝对值超过十块钱，三代 Remix 版。再来是登场过的热火人，这次有钱买地住在好地方，上代住别人家里，动作模式跟之前差不多，音乐是一大亮点，好听到让人回想以前跳砖块的美好时光。上代很多音乐不是机器人的原本关卡去重新混音，这代我感受到在这方面下很多诚意。破关为止听到很多好听的 remix， 值得顺便仔细聆听，并且音乐有沿用到移植 PS 版的大型计划。Lockman c o m p l e t o Waksu 在1999年8月5号到12月9号，移植1到6代，总共6篇。有兴趣的观众可以上网翻翻。再打我最讨厌的影子人，当初三代操作有点瑕疵，影子人在那边跳跳虎，随机来个光速铲跟丢飞镖，就够我打得超痛苦。我依然会排在原主系列里面前三名痛苦的八大排行之一。威力热斗把它做得很好，忍者迷踪步，然后飞镖攻击，一切都符合造型跟设定。我很喜欢它的动作。来看一下大绝，是一只会好火球之术的青蛙，跟隔壁棚的蛤蟆差不多，是周星驰跟周润发的关系，不要太紧张。下一只老面孔了，植物人，强度大提升，花盾变快，弹幕变多，没有固定模式，有时候打一打会突然出现艾迪。我从实况打到破关，然后做影片，完全看不出画面哪边有计量条在计算，搞不好跟《恶魔城二圣水砸地板》一样，缘分到了就会出现了。莱西来搞的，特务被他绑架，强迫更换，而且这期间完全不能更换特务，跳起来还要小心误触莱西弹簧。虽然会跟着集气炮装莽，但是遇到盾牌或很多可破坏子弹，会变成超级酱油王，攻击被弹开或是目标不对，艾蒂丢能源都比丢莱西好。莱西滚了，特务来了，客道的提醒看过一次就很有印象，根本就是新年快乐。
少数会挤倒拖台前，正常的不倒翁会让人想多用，每场自动补满，没什么节省的理由。登场过的螺旋人，到拿来讲第二种攻击。这在机器按住上，再放开射击钮，任何角色可以使出第二种攻击，还可以拿来压起身，升龙拳压起身这种奇景，只在《威力热斗二》看得到。追到威力博士，结果是假的。不过从假的威力博士喷出加强机器炮威力的零件，就说我们威力博士是个好人咯。这让我想到，我国中时期有个男生一直对同个女生恶作剧，后来男生跟女生告白，结果被拒绝的事情在班上传开了。半人马全部最扯的一只。半血开始关公附身开无双，一动就是半张画面这么远，他打我的洛克人像在扫垃圾一样轻松，打他还被盾牌挡掉，连特务都照挡。这支正攻法我真的没什么想法，正确答案大概是一直投十块钱吧。所以六支打完得到一个深刻的感想：二代比一代难太多了。我也想照特务顺序往下打，从螺旋人起手，第二关选半人马，这样打应该是最顺的。再来打威力城，居然找来期待新手关的手面孔，疯狂压碎机。以前只会前进跟后退，现在飞起来压人。除此之外，没什么太大的新意。我很喜欢他压扁洛克人的绘姿，让我想到汤姆猫与杰利鼠。这次威力机器超强大，无止境的弹幕跟炸弹，连场上的盾牌攻击手都被启动增值魔法卡，场面很有大型机台的味道。威力狙击也是很夸张，一发打掉五块钱。最后还有嘴炮攻击，威力还特地戴上狙击眼镜，样子很可爱。被打掉的样子疑似有吸点什么，老样子有加分胶囊，时间比一代赶很多，没打倒也不影响结局。结局很有意思，洛克人为了守护人类与机器人的和平，所以每次挺身阻止威力博士，博士就反问他：“你守护和平的方式就是打坏我的机器人，那你跟我做的事不就一样了吗？”洛克人开始自我怀疑，确实破坏威力博士机器人的时候毫不手软。如果有事先沟通，也许能避免争端。所以到头来，自己其实跟威力博士一样吗？另外三个人毫不犹豫说：“洛克人没错，正因为有洛克人的正义勇为，才有现在的和平。”威力博士眼看他们曾经互相讨拍取暖的喜悦，赶快趁机绕跑，又回到你追我跑的充实日常。再来选布鲁斯夺回零件，同样三个旧的，三个新的，旧的简单带过。他们行为模式跟上一代差不多，包括特务能力也没变。大多都是威力加大，速度变快，把时间留给后面几位新朋友。四代法老人招牌能源球跟能源波都有，跟他保持距离，让生命多一层保障。但血后的招式相当不可思议，居然叫出七代僵尸，而不是木乃伊。这是哪国的法老人？绝招各种空中漂移加瞬发气功，拥有很不错的机动性，害怕快速人特务。二代王者飒爽登场，打不倒的空气人，真的打不倒。因为长时间都保持抽风机的无敌状态，赏他七亿人特务来看看他的半血大绝，居然是废铁人亲受防护罩，然后有相当长的攻击时机，足以打掉他四分之一血量。好不容易看见他的招牌攻击，差不多也要爆了。目前最弱的一个，再度获得新零件，功能是上一代既有的高跳。这代路线选择很妙，明明三种选项分别是追威力博士、拯救裸露、夺回新零件，只有第三选项跟零件有关。实际上是影响出现的头目机器人跟零件功能，反而选择的名目没什么存在感。每次触发路线剧情的场数都不一样，总之又是讲缘分的设计。最后剩二代快速人，这只根本陈浩南，仗着速度快就各种流氓撞人，出回力表演随机。半血更是快到不同次元。如果看到有人把他留在第六支，不要怀疑，你眼前这位伟人肯定在激发自己的新人类潜能。像我们这种地球人，把他放在第一支或第二支就好了。害怕空气人特务，先打空气人。从空气人起手的特务路线长这样，又到了威力城。如果在外面打大型机台，敌人绝对不是眼前的机器人，而是机台的喇叭。只想在这关头前听音乐。机器人是二代最美好的回忆，碰一下直接啾啾啾。威力热豆改成只扣一格血，美好回忆没了。他生出来的蛋很像游戏王的男性打桩杯，棉花糖。详情请看豆哥介绍棉花糖这集。威力机器差不多，他在盾牌攻击手变成小飞龙，直接来看结局吧。莱德博士向布鲁斯伸出援手，身为制作者，他非常清楚布鲁斯体内的能源系统有着很严重的缺陷，但始终没机会帮他修复。由于布鲁斯自我意识非常强烈，拒绝莱德博士的好意，也不想一起守护和平，只想一个人四处游荡。据说在 PSP 的洛克人洛克人有更清楚描写布鲁斯的问题，修复动力炉的代价是人格消失，也许是城市要重写的关系。后来如果确定有要讲这款，到时再来看剧情文字怎么说。
最后选迪欧拯救裸露，新的有四代潜水人、五代岩石人，还有举八人，另外三只拿来当教学沙包。迪欧攻击力超可怕，上几系攻击可以把人抬起来，还能再补他一发跳打，直接变小碰器打交。缺点会 reset， 我不太喜欢这套，我比较喜欢接下跳的肩膀冲撞，伤害高一点点。艾莉救援更是如虎添翼，比特鸟来帮忙，什么叫帮忙？没有任何一点帮到忙就叫帮忙。比特鸟帮忙上无敌 buff， 把对方当闪电人在打，这是一场公平的战斗。布鲁斯也是比特鸟一样好用，哥萨克带来的博士，谢谢。剪刀人大举的超爱，动作跟配音非常逗趣又可爱。后来知道有藏些小彩蛋，第一几率丢出一些奇怪的东西，像是南瓜、风车。这原本是原主洛克人系列的稀有道具，吃了补满血、补满能源，这次变暗器，还有偷学我师傅的斩空波动拳。学完之后就把师傅的冰雕弹掉了，据说还有丢机器人，但是我拍了整整三十条命，还是没有福气看到传说中的机器人，我彻底放弃了。有兴趣的观众可以去翻油管。古代岩石人，我们先来回忆一下美好的过去，他原本只是一个会跳来跳去、喷岩石也打不太到人的好好先生，跟八大交朋的骑手首选之一，在威力热斗二被大改造，会抬脚走路跟石墙防御，即使用隐隐人特武克他也没很好打。抵挡特务的行动很频繁，跟他远距离对波也许是好选择。四代潜水人，他是这条路线实力最弱的，各种打不到人的飞弹跟炸弹，神龙穿心钻也很慢，一直极细打他就快不行了，很适合放在第六支，怕闪电人特务，最后打不讲武德的闪电人，害怕岩石人特务，不知道是什么原因，重新拍摄的时候行动超单调，明明有三四招，整场却只有跳起来放电，以后这场打得很轻松。实况的时候是用佛爷打的。超多花俏的招式，叫小怪的，有电地板的，跳起来发电也有追踪。这场是放在第五只打的，结果比迪欧那场聪明很多，强度设计令人摸不着头绪。特五相克跟攻略顺序建议如下：打完六只才触发路线剧情，罗路送来强化机器攻击的零件，接下来进威力层，打上一代登场过的黄恶魔，分裂攻击稍微改简单一点，一样怕闪电人特五。威力机器同样也是改增值小兵，其他都一样。斩切人特务很容易无限压制，应该是最好打的路线，可以尝试拿一命通关的彩蛋，来看看迪欧结局吧。迪欧感谢洛克人与莱德博士曾经帮过他，所以威力热斗二时间点发生在八代之后，并指出这个能量与他的很相似，才知道地球还有点残留，必须把这危险的东西带走。随后向莱德博士告别，约好终有一天还会再见面。游戏的最后也没忘记要打广告，迷之新角色迪欧看起来不像是敌人。那么他到底是什么人物呢？过去洛克人发生什么事？然后那时候指的到底是全都在洛克人八揭晓，所以跑工作人员名单。如果达成一命通关 ，logo 背景会变成角色图案，不是太有趣，也不太有印象，但还行。最后剩佛爷弗鲁迪，先简单介绍一下他的攻击，还有补充其他内容。他的结局我想留到最后做故事衔接。上攻击有判定超大的脚刀。这绝对是蹲在美国空军基地的军人亲自传授。同伴是狗斯佩鲁，集满汽油来回扫地攻击，还会帮忙打嘴炮，完胜一脸无辜又暗藏杀机的红色笨狗。威力博士大于莱德博士，谢谢。这代有很多心思放在音乐跟结局，连双人破关也有专属结局，讲几个比较有印象的。洛克与弗鲁迪刚结束战斗，双方都有受损。弗鲁迪这时向洛克人发出战斗邀请，洛克人接受，双方再战，没有叙述结果。布鲁迪对布鲁斯毫无逻辑的行动表示不满，指名打倒洛克人，接下来就轮到你。布鲁斯就反呛他：“哎，你一定打不赢洛克人，你只在意输赢，他是背负大家的未来，你的格调太差了。”布鲁迪一样无法理解，一心只想打败洛克人。迪欧结局比较大同小异，插话台词居多。洛克人希望他能再来，布鲁斯则是被迪欧询问一句：“你跟洛克人是什么关系？”能感受到你们彼此互相有着温暖。布鲁斯回答更是暧昧不清。我们之间不是陌生人，也没什么关系。我喜欢一人独处，以后看不出来布鲁斯喜欢独处。最后，布鲁斯也是希望有缘再见，也是个和平结局。跟弗鲁迪的最有趣，弗鲁迪叫他滚。以后感觉佛爷的力量还有一点正义感，连迪欧都看得出佛爷的内心住着一个达尔。就算请哭川亮配弗鲁迪，我都觉得无违和啊。嘴巴总是说毫不在意和平，却每次又不小心帮和平出了一点力，这就是佛鲁迪。如果迪欧下次再来，可以当他对手。双人结局比较有意思的对话就这些
这款游戏后来在两千年七月二十六号于 New York Geo Poki 掌机出过一加二的移植版，玩起来大致一样，算不错玩。现在在 Switch 的 New York Geo Poki Color s l a t i o n 第二集也玩得到，是能拿来补坑童年遗憾。影片的最后，终于要来讲弗鲁迪结局。佛爷再度破坏威力博士的机器人，并且大声示爱，只需要他一个就够了。威力博士受到恐怖情人如此强烈的占有欲，不免透露出真实心声：“我后悔制作出你了，你制造出我，制造出最强的我，只是单纯的偶然吧。”威力博士多次被洛克人打败之后，开始研究如何制造出像洛克人的机器人，偶然发现强大的新能源 o l t e n i u m 与八代登场的能源无关，因此制造出弗鲁迪。日后发现新能源有着至今为止最强的潜力，足以制作出超越弗鲁迪与洛克人全新类型的机械，并秀出最自豪的最高杰作设计图。只可惜完成的日子遥遥无期。弗鲁迪对这张设计图只感到可笑，并讲出经典名言：“这个像女人的机械，你说最强，别笑死人了。”威利博士自豪的大笑，他跟你的等级完全不同，这恐怕已经无法被称作为机器人了。如果机器人跟那个结合的话，世界就是我的啦！威利博士沉迷于发明的喜悦与期待感，继续大笑。弗鲁迪只觉得他疯了。所以以前有听过一种很荒谬的说法，说杰罗是从弗鲁迪与布鲁斯合体来的，这完全是错误的。我小时候还以为真的，被胡乱好久。剧情明显告诉玩家，他们是不同个体。讲错的人可能是七龙珠狂粉，或是看到老高版的七龙珠，以为他们用合体姿势合体成杰罗，或是各带一边耳环。至于为什么杰洛设计图已经是穿越未来的 X 2有肩甲版本，可能原本只是帮忙宣传 X 系列而已，导致选图没有太讲究。另外，可能是 X 2之后有造型在定案，只要有买当时的设定集会比较清楚。不过话说回来，我非常喜欢他们结局被描写一段命运的捉弄。威利博士恐怕也没想到，他最后完成的最高杰作，在百年后的未来，同样与他竞争一辈子的宿敌——莱德博士，最后发明拥有无限可能性的机器人艾克斯。成为携手共同为和平而战的同伴，活跃于百年后的世界。感谢大家对原主系列影片的支持与观看。Dash 以及其他洛克人作品，打算等 X 系列结束，再一个一个慢慢补坑。终于开始进入重温 X 系列的阶段了，也感谢各位观看与支持，让频道广告收益才能继续下去。我是 TG 讲游戏，感谢你的观看，百年后再会。